Микрофон это неотъемлемая часть для блогеров, стримеров, да и в целом для людей, которые заботятся о качестве своего звука. Как вы могли заметить, звучание моего ролика стало значительно лучше. Все потому, что я теперь использую микрофон Fifine Ampli Game A6V. Fifine это популярный производитель из Китая, который производит наушники, микрофоны и даже микшеры. И самое главное, это лучшие микрофоны по соотношению цена-качество. Ведь микрофон, про который снят данный ролик, стоит всего лишь около 40-50 долларов в зависимости от страны. В комплектации имеется сам микрофон, USB Type-C провод для подключения, а также три ноги, чтобы микрофон держался ровно. Самый огромный плюс, который я хочу сразу подметить, это то, что микрофон является кардиоидным. Если вкратце, это означает, что он принимает частоту звука почти только с одной стороны. И благодаря этому можно избавиться от посторонних шумов с других сторон, и в целом такой тип микрофона является лучшим выбором. То есть, если я буду говорить спереди, где находится поп-фильтр, меня будет слышно так, как надо. А если я буду говорить сзади микрофона, что является не особо правильным способом, то меня будет слышно уже слабо. У микрофона есть двухцветная RGB подсветка, которая идеально впишется в атмосферу, и особенно красиво, когда в комнате темно, а свет очень красиво переливается. Ну а теперь самое приятное для стримеров. С FIFA на Game A6V можно забыть про вход в OBS и выключение звука, ведь у микрофона есть сенсорная кнопка, нажав на которую можно выключить микрофон. После этого он перестанет подавать звуки, а также выключит свою подсветку. Поэтому вы точно не забудете включить его обратно, чтобы вас снова было слышно, и подсветка снова радовала ваш глаз. Также в комплекте идет съемный поп Фильтр, который снижает шум, например, ветер, шипение и прочие неприятные звуки. Еще он может играть роль пылесборника, который будет сохранять микрофон в чистоте. Микрофон может быть подключен к устройству на Windows и даже на PlayStation с помощью кабеля, как я уже говорил, USB Type-C. И в случае неполадок с кабелем, вообще не проблема купить новый кабель и уже подключить не родной. При подключении к ноутбуку или компьютеру, последней версии Windows сами устанавливают драйвера и автоматически обнаружают микрофон. То есть после первого же подключения ничего устанавливать не надо. У микрофона еще есть аппаратная настройка громкости, которая находится снизу, и это единственное решение для настройки громкости микрофона, так как в системе настраивать его громкость бесполезно и не нужно. То есть, что 10%, что 80% микрофон будет звучать одинаково, пока вы не покрутите ручку громкости. Микрофон идеально захватывает дистанцию, которую мне приходится держать. Еще мой совет, чтобы улучшить качество микрофона, зайдите в настройки микрофона из-под Windows и в расширенных настройках поставьте 88200 Гц звук. Я сравнил и заметил, что разница в качестве звука довольно велика. Соответственно, чтобы получить полную мощность микрофона, рекомендую использовать Adobe Audition. Я все видео записывал именно на него. Самое главное, в звонках Discord, Telegram и в прочих социальных сетях не забывайте выключить шумоподавление и другие какие-либо эффекты, чтобы качество микрофона было таким, каким оно должно быть. Вкратце можно сказать, что за 40 долларов мы получаем микрофон со входом USB Type-C, большой и красивой переливающейся подсветкой, возможность умутить себя одним лишь нажатием на микрофон, ну и конечно же хорошим качеством микрофона. Мне абсолютно все равно на отсутствие порта для наушников и отсутствие возможности выключить подсветку во время включенного микрофона. Это единственные два минуса, которые подчеркивают другие люди, но так как обзор делаю я, я бы про эти вещи даже не рассказывал. Если вы родители ищете своему сыну подарок, чтобы он стримил, это этот микрофон будет самым лучшим подарком за такую цену. На этом у меня все. Ссылка на микрофон будет в описании под этим роликом. Если вам понравился обзор, можете поставить лайк и подписаться на канал. Напишите в комментариях, как вам микрофон. Желаю всем удачи и до скорой встречи.